Запускаем последнюю версию Unity Hub 3.5.2, которая написана на C++ и засекаем время. Здравствуй, геймдивер! Сегодня мы будем проверять лаунчеры нескольких игровых движков на скорость запуска на холодную. Кэш Сапарфет отключен, а кэш оперативной памяти очищен. Сначала сделаем пару запусков без включенного интернета, потом с интернетом. Также будем следить между запусками, чтобы винчестер был максимально свободным от работы. Поехали! Первый на очереди лаунчер от CryEngine 5. Запускаем и засекаем время. Видео сделано в 30 кадров, посчитаем по кадрам. Наблюдаем небольшую кратковременную нагрузку на процессор и стандартное потребление оперативной памяти для браузера на основе Chromium 100-200 МБ. Загрузилось, теперь подсчитаем сколько времени и кадров заняла загрузка. Первый кадр начала отсчета будет начало выделения иконки, а конечный кадр появления всего дизайна лаунчера. Скорость загрузки у нас выходит 520 кадров делить на 30, итого 17,3 секунды. Не знаю, хорошая ли эта скорость, узнаем в конце видео. Далее я ставлю на перемотку и ждем, когда винчестер успокоится, чтобы перейти к следующему запуску. Следующий запуск должен быть быстрее, так как Chromium имеет свой кэш, который я также очищал перед началом первого запуска. Винчестер начал успокаиваться. Запускаем второй раз без интернета. В этот раз загрузка заняла меньше времени. Скорость загрузки у нас выходит 185 кадров делить на 30, и того 6,17 секунды. В три раза быстрее. Получается 10 секунд тратится на создание кэша браузера и скорее лаунчер отправляет программ на запросы на сервер. Пусть создатели лаунчера думают, там явно можно убыстрить вдвое. Далее я ставлю на перемотку и ждем, когда винчестер успокоится, чтобы перейти к следующему запуску. Также запустим интернет. Винчестер начал успокаиваться. Запускаем третий раз уже с интернетом. Скорость загрузки у нас выходит 261 кадр делить на 30, и того 8,7 секунды. В этот раз подольше. Была заметна долгая загрузка выполнения JavaScript. Если изучить сайт CryEngine, то можно увидеть, что лаунчер и сайт сделаны в одном стиле. На сайте тяжелые скрипты, которые имеют размер от 15 мегабайт. Контрольный запуск. Скорость загрузки у нас выходит 240 кадров делить на 30, и того 8 секунд. Переходим к следующему лаунчеру. Запускаем последнюю версию Unity Hub 3.5.2, который написан на C++ и засекаем время. Наблюдаем небольшую кратковременную нагрузку на процессор и стандартное потребление оперативной памяти для браузера на основе Chromium 100-200 МБ. Обращаем внимание на то, что согласно данным по процессам у нас нет такого потребления оперативной памяти, но по общим данным 100% было занято. Это, друзья мои, говорится об утечке памяти, худший сценарий для программиста. Согласно сайту Unity, поддержка моей версии винды есть. Вот зависло. Так как я ускорил видео, промежуток ускорения нужно умножить на 3. Ехать и снял все этапы, но вставлять не буду, во всех оно долго загружает. Скорость загрузки у нас выходит 2890 кадров делить на 30, и того 96,33 секунды. Переходим к следующему лаунчеру. Запускаем последнюю версию лаунчера движка Unreal Engine 5.
потребление процессора минимальная и оперативная память в пределах 100-200 МБ. Скорость загрузки у нас выходит 519 кадров делить на 30, и того 17,3 секунды. Так же как у CryEngine 5. Далее я ставлю на перемотку и ждем, когда Винчестер успокоится, чтобы перейти к следующему запуску. Винчестер начал успокаиваться. Запускаем второй раз без интернета. Скорость загрузки у нас выходит 117 кадров делить на 30, и того 3,9 секунды. А ну-ка еще контрольный запуск бахнем. Скорость загрузки у нас выходит 55 кадров делить на 30, и того 1,84 секунды. Далее я ставлю на перемотку и ждем, когда винчестер успокоится, чтобы перейти к следующему запуску. Также запустим интернет. Скорость загрузки у нас выходит 374 кадра до появления окна или 836 кадров до возможности взаимодействовать, делить на 30 и того 12,47 или 27,87 секунды. Далее я ставлю на перемотку и ждем, когда винчестер успокоится, чтобы перейти к следующему запуску. Винчестер начал успокаиваться. Контрольный запуск. Скорость загрузки у нас выходит 36 кадров до появления окна или 176 кадров до возможности взаимодействовать, делить на 30 и того 1,2 или 5,87 секунды. Переходим к следующему лаунчеру. Запускаем последнюю версию лаунчера движка Bus Engine. Скорость загрузки у нас выходит 456 кадров делить на 30, и того 15,20 секунды. Нужно бы сделать запуск с отключенным видеофоном, сэкономлю секунды 4 и не будет нагружать процессор. Далее я ставлю на перемотку и ждем, когда винчестер успокоится, чтобы перейти к следующему запуску. Винчестер начал успокаиваться. Запускаем второй раз без интернета. 
скорость загрузки у нас выходит 73 кадра делить на 30, итого 2,44 секунды. Далее я ставлю на перемотку и ждем, когда винчестер успокоится, чтобы перейти к следующему запуску. Также запустим интернет. Винчестер начал успокаиваться. Запускаем третий раз уже с интернетом. Скорость загрузки у нас выходит 71 кадр делить на 30, итого 2,37 секунды. Вот, все лаунчеры из-за хромиум на холодную загружаются свыше 10 секунд. Чтобы не было такого первого запуска, нужно запускать лаунчер скрытно после его установки, чтобы хромиум создал необходимые ему папки и файлы. Или страницу авторизации делать не через браузер для быстрой отрисовки. Контрольный запуск. Скорость загрузки у нас выходит 73 кадра делить на 30, итого 2,44 секунды. Такие показатели по каждому лаунчеру у меня вышли. Где скобок нет, это время от начала запуска до момента возможности взаимодействовать. А если есть скобки, то эти показатели в них. На этом все. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал.